আমন্ত্রণ গ্লোবাল সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি রোজা চৌধুরী শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম কেন্দ্রীয় নেতারা অংশ নিতে পারবেন না বলেই নির্বাচন করতে চায় না বিএনপি মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর ভোট বাঞ্চালার অপচেষ্টা রুখে দেবে জনগণ সরযন্ত্রে নেমেছেন কিছু প্রবাসী সাংবাদিক ও বাংলাদেশি নাগরিক জানালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে বাধ্য করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে এবং আঘাত হেনেছে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় মিধিলি উপকূল জুড়ে বৃষ্টি অব্যাহত বন্ধ সব ধরনের নৌযান চলাচল মোকাবেলায় প্রস্তুত প্রশাসন দেখছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত কেন্দ্রীয় নেতারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলেই নির্বাচন করতে চায় না বিএনপি কিন্তু দেশের মানুষ তাদের ভোট বাঞ্চালের অপচেষ্টা কখনোই সফল হতে দেবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের জেলা কার্যালয়ে দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভায় তিনি এসব কথা বলেন এ সময় নিজেদের কৃতকর্মের জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত হুমায়ুন কবিরের ছবিতে শাহরিয়ার বাঁধনের প্রতিবেদনে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে শুক্রবার রাজধানী তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের জেলা কার্যালয়ে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোট জনগণের অধিকার মন্তব্য করে শেখ হাসিনা কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন নির্বাচন বানচাল করতে যারা অগ্নিসন্ত্রাস করছে তাদের ক্ষমা নেই এসব আর বরদাস্ত করা হবে না আজকে যদি সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করা যায় যে কোন দলের উপর তাদের আস্থা আছে তো সেটা আওয়ামী লীগের উপরেই আছে আমাদের উপরেই আছে কাজে এই আস্থা বিশ্বাসটা ধরে রেখেই আমাদের এগোতে হবে আর আজকে যারা আবার নির্বাচন বানচালের নামে এই অগ্নিসন্ত্রাস শুরু করেছে এদের কিন্তু ক্ষমা নেই তিনি বলেন বিএনপি মাতাহীন ও নেতাহীন দল কেন্দ্রীয় নেতারা নির্বাচন করতে পারবেন না বলেই নির্বাচনে অংশ নিতে চায় না তারা হ্যাঁ তারা ইলেকশন করতে চায় না তার কারণ ওই যে আমি বললাম যে তারা তো মনরোহীন একটা ধর হয়ে গেছে কারণ খালেদা জিয়াও খালেদা জিয়াও ইলেকশন করতে পারবে না তারিখ জিয়াও করতে পারবে না সাজাপ্রাপ্ত আশা নেই এই জন্য তারা ইলেকশন চায় না চায় না বলেই এখন ইলেকশন বানচাল করতে হবে এ সময় আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে সরকার প্রধান বলেন বেশ কয়েকটি জেলা উপজেলা এখন ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত এ সরকার ছাড়া ক্ষমতায় যারা ছিল তারা কোনো দিন শ্রমিকের মজুরি বাড়ায়নি ভাবেনি সাধারণ মানুষের কথা একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার ছাড়া বিএনপি তো বহু বছর ক্ষমতায় সেই হিসাব করে দেখা যাবে যে আওয়ামী লীগ বাদ দিয়ে যারা ক্ষমতায় ছিল ২৯ বছর তারা কত পয়সা বাড়িয়েছে শ্রমিকদের মজুরি তাদের আমলে না বিএনপির আমলে না জাতীয় পার্টির আমলে তারা কিন্তু কিছুই বাড়ায়নি গত পনেরো বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে তা যেন কেউ ধ্বংস করতে না পারে এবং নির্বাচনের পরিবেশও নষ্ট করতে না পারে সেজন্য সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বানও জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি শাহরিয়ার বাঁধন গ্লোবাল টেলিভিশন ঢাকা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখতে হবে সকালে দ্বিতীয় ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ সামিটে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ অন্য রাষ্ট্রপ্রধানরাও যোগ দেন শেখ হাসিনা বলেন সেংশন পাল্টা সেংশনের প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ায় এ সময় বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় পাঁচটি প্রস্তাব দেন শেখ হাসিনা তিনি বলেন আস্থার ঘাটতি ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে যে ইউরোপে চলমান যুদ্ধ এবং ফিলিস্তিনে গণহত্যার দিকে পরিচালিত করেছে তিনি গ্লোবাল সাউথ ও বিশ্বের উন্নতির জন্য কিছু সুপারিশও তুলে ধরেন As keen advocate of promoting peace, I believe it is vital to afford global peace and stability for the overall well-being of humanity. The Global South must maintain a united front against unilateral sanction and counter-sanctions. Finally, I stress the importance of South-South and triangular cooperation for the promotion of global human development. কিছু প্রবাসী সাংবাদিক ও বাংলাদেশের নাগরিক ষড়যন্ত্রে নেমেছেন তারাই জোর করে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে বাধ্য করছেন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন সকালে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন বিস্তারিত আলাউদ্দিন আল আজাদের রিপোর্টে 
শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কল্যাণমূলক সংগঠন ফরেন অফিস স্পাউসেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি বাজারের উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড আব্দুল মোমেন বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোর মাধ্যমে সংগৃহীত বিভিন্ন দেশের পণ্য সামগ্রী এই চ্যারিটি বাজারে স্থান পেয়েছে আর অংশ নেয় রাশিয়া তুরস্ক থাইল্যান্ড চীন ও ভিয়েতনাম দূতাবাস সহ আঠারোটি বিদেশি মিশন ও বত্রিশটি স্থানীয় সংস্থা চ্যারিটি বাজারে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে চ্যারিটি বাজারের উদ্বোধন শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতে চাই এ কারণে বিভিন্ন সময় পরামর্শ দেয় কিন্তু প্রবাসী সাংবাদিক ও কয়েকজন বাঙালি নাগরিক ষড়যন্ত্রে নেমেছেন তারাই যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে বাধ্য করছেন এই বাঙালি সাংবাদিকরা জোর করে ঠেনে তাদের আমাদের এই ডোমেস্টিক ইস্যুতে ইনভলভ করার প্রচেষ্টা এই জন্য এটা এটা দুঃখজনক এটা খুবই দুঃখজনক যে আমাদের লোকেরাই আমাদের দেশের ধ্বংস করার জন্য বড় এক পায়ে দাঁড়িয়ে এ সময় নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ কখনো সংলাপে পিছপা হয় না তবে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসা বিশ্বাস করে না আওয়ামী লীগ কখনো সংলাপে পিছপা না আওয়ামী লীগ মনে করে সংলাপ ইজ গুড যদি প্রভাইডেড যে নির্বাচন আওয়ামী লীগ নির্বাচনমুখী দল তারা সে সারা জীবন বাংলাদেশে নির্বাচন করে এসেছে আওয়ামী লীগ কখনো ব্যাকজোট দিয়ে সরকারে আসে না যারা মানবাধিকার নিয়ে কথা বলছে গাজার বিষয়ে তাদের চোখ অন্ধ কেন এটাও জানতে চান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাদের চোখ মুখ বন্ধ কেন গাজার ক্ষেত্রে গাজায় কি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেট হচ্ছে না হচ্ছে না বলেন আলাউদ্দিন আলাজাদ গ্লোবাল টেলিভিশন ঢাকা ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় মিধিলে আঘাত এনেছে উপকূল এলাকায় এর প্রভাবে উপকূলের বিভিন্ন এলাকায় ঝড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের নৌ চলাচল এদিকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট ঘূর্ণিঝড় মিদিলির প্রভাবে উত্তাল রয়েছে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন সাগর উপকূলে ঝড়ো হওয়ার সঙ্গে বেড়েছে বৃষ্টি সব ধরনের মাছ ধরা ট্রলারকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রস্তুতি নিয়েছে বাগেরহাট জেলা প্রশাসন এ জেলায় মোট তিনশো উনষাটটি আশ্রয় কেন্দ্রে দুই লাখ ছয় হাজার ছয়শ একান্ন জনের ধারণ ক্ষমতা রয়েছে মোংলা বন্দরে বন্ধ রয়েছে জাহাজ আগমন বহির্গমন সহ পণ্য উঠানামা বন্দরে অবস্থানরত সব লাইটার জাহাজকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চাঁদপুরে বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বইছে সকাল ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত তিন ঘন্টায় চৌত্রিশ কিলোমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে বন্ধ রয়েছে ঢাকা সহ সব রুটের নৌ চলাচল নদ নদীর পানি বেড়েছে তিন থেকে চার ফুট ভোলায় দমকা হওয়া সহ বৃষ্টি হয়েছে উপকূলের মানুষের মাঝে বিরাজ করছে আতঙ্ক তবে সব ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় সতর্ক প্রশাসন খোলা হয়েছে আটটি কন্ট্রোল রুম প্রস্তুত রাখা হয়েছে সাতশো ছেচল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র এছাড়া তেরো হাজার ছয়শো ষাট জন স্বেচ্ছাসেবকের পাশাপাশি সত্তরটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে গ্লোবাল টেলিভিশন নিউজ ডেস্ক টেকনাফে টানা বৃষ্টিতে মাটির দেয়াল ধসে পড়ে একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু হয়েছে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া জনপ্রতিনিধি বলছেন এলাকাটিতে পাহাড় ধস হয় বেশি তাই প্রায়ই সেখানে পাহাড় ধস হচ্ছে উখিয়া টেকনাফ প্রতিনিধি দিদারুল আলম জিসানের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট প্রতি বছর বর্ষা এলেই একের পর এক পাহাড় ধস হয় কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় এতে অকালে মৃত্যু হয় অনেকের বৃহস্পতিবার রাত তিনটার দিকে টেকনাফের নীলা মৌলভীবাজার এক নম্বর ওয়ার্ড মারিচ্চাগোনা এলাকায় মাটির ঘরের দেয়াল ধসে একই পরিবারের মা ছেলে মেয়ে সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে স্বজনরা জানায় দেয়াল ধস পড়ার সাথে সাথেই তারা মারা যান একটা ছেলে দুটা মেয়ে আর ওই ছেলে এবং মেয়েদের মা তাদের চারজন মারা গেছে তাদের একজন বাবা অনলি পাশে আছে জনপ্রতিনিধিরা বলছেন ওই এলাকায় প্রায় পাহাড় ধস হয় সচেতনতার জন্য মাইকিং করা হয়েছিল 
मानुष तर द्रुत पुनर्वसन दावी स्थानीय এবারে কমিউনিটি ব্যাংক সাপ্তাহিক বাজার দর সপ্তাহের ব্যবধানে কিছুটা সস্তি এসেছে ব্রয়লার মুরগি আলু আর পেঁয়াজের দামে তবে দাম বেড়েছে মসুর ডালের আর শীতের আগাম সবজিতে বাজার ভরে গেলেও দাম কমার কোনো লক্ষণ নেই আগের মতোই চড়া শাকসবজি ও মাছের বাজার অপরিবর্তিত রয়েছে তেল ডিম লেয়ার কক মুরগি হাঁস এবং গরু ও খাসির মাংসের দাম রাজধানীর সাপ্তাহিক বাজার দর জানাচ্ছেন আঞ্জাম খালেক শুক্রবার রাজধানীর চালের বাজারে মিনিকেটের খুচরা দাম প্রতি কেজি প্রকার ভেদে ছেষট্টি থেকে আটষট্টি টাকা যার পাইকারি দাম চৌষট্টি টাকা নাজির শাইলের খুচরা দাম প্রতি কেজি পঁচাত্তর টাকা আর পাইকারি সত্তর টাকা মোটা চাল প্রতি কেজি দশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে চুয়ান্ন টাকায় আর পাইকারি ৪৫ টাকা সয়াবিন তেল বিক্রি হচ্ছে প্রতি লিটার একশো আশি টাকা পাইকারিতে একশো সত্তর টাকা পেঁয়াজ কেজিতে দশ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকায় আর পাইকারি মূল্য একশো দশ টাকা গত সপ্তাহের তুলনায় প্রতি কেজি আলু দশ টাকা কমে পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে আর পাইকারি চল্লিশ টাকা গত সপ্তাহের মতোই খুচরা বাজারে গরুর মাংস প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ থেকে আটশো টাকায় পাইকারি দাম সাতশো দশ টাকা খাসির মাংস প্রতি কেজি এক হাজার টাকা পাইকারিতে পাওয়া যায় নয়শো পঞ্চাশ টাকায় তবে সপ্তাহের ব্যবধানে ব্রয়লার মুরগির দাম কেজি প্রতি একশো আশি থেকে একশো নব্বই টাকায় বিক্রি হচ্ছে আর পাইকারিতে একশো সত্তর টাকা খুচরা বাজারে রুই প্রতি কেজি আকার ভেদে তিনশো থেকে চারশো টাকা পাইকারি বাজারে দাম দুশো আশি টাকা ইলিশ কেজি প্রতি আকার ভেদে বিক্রি হচ্ছে নয়শো থেকে চোদ্দশো টাকা দরে দোকানিদের দাবি ইলিশ পাইকারিতে আটশো টাকায় কিনতে হচ্ছে আর ছোট মাছ খুচরা বাজারে প্রতি কেজি তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হলেও পাইকারিতে পাওয়া যায় দুশো আশি টাকায় আঞ্জাম খালেক গ্লোবাল টেলিভিশন ঢাকা সময় হলো একটি বিরতির ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরো যা থাকছে যুবকদের সাথে নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটির সব মাঠ দখল মুক্ত করার হুঁশিয়ারি মেয়র আতিকের নতুন ভাবে শহর গড়তে এগিয়ে আসার আহ্বান বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ গ্লোবাল সংবাদে ঢাকা উত্তর সিটির কোনো মাঠ দখল থাকলে যুবকদের সাথে নিয়ে দখলমুক্ত করার কঠোর হুঁশিয়ারে দেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম দুপুরে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে দ্য আর্থ ক্লাইমেট পার্লামেন্ট বাংলাদেশ আয়োজিত গ্লোবাল ইউথ সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ হুঁশিয়ারে দেন মেয়র বলেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে লাল সবুজের পতাকা এনে দিতে তরুণরাই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিল তারা এগিয়ে এলেই বদলে যাবে দেশ বদলে যাবে এই শহর তাই নতুনভাবে শহর গড়তে তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি গুলশান বাড়ি ধারায় বসবাসকারী ধনীরা বাড়ির পয়বর্জ্যের সংযোগ ড্রেনে দিয়ে যারা খাল দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মেয়র ভবিষ্যতে বিশ্ব যখন পেপারলেস এবং ক্যাশলেস হয়ে যাবে তখন সব কিছু ক্লাউডে থাকবে সে সময় সব উন্নয়ন পরিকল্পনা ডাটা ড্রিভেন উপায়ে নিতে হবে এমন কথা বলেছেন আইসিটি সচিব শামসুল আরিফিন সকালে রাজধানীর ব্র্যাক ইনে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন সে সময় ডাটা যেখানেই রাখা হোক তার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠান নিয়ে জেন নেক্সট টেকনোলজিস আয়োজিত এই সেমিনারে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার ডিএসএ এর মহাপরিচালক আবু সাইদ মোহাম্মদ কামরুজ জামান জেন নেক্সটের চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরী বিসিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আত রহমান সহ সিআইআই তালিকাভুক্ত চৌত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে 
চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরের কেউটখালি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে দোলা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক আইল্যান্ডে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ঢাকামুখী দ্রুতগামী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে আইল্যান্ডে ধাক্কা দেয় এতে নয় জন আহত হয় আহতদের উদ্ধার করে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন মুন্সিগঞ্জ শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইনচার্জ মাহফুজ রিবেন জানান ফায়ার সার্ভিসের টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার উদ্ধার হতাহতদের উদ্ধার করে রাজনৈতিক অস্থিরতায় মৌসুমের শুরুতেই হোঁচট খেল রাঙামাটির পর্যটন খাত দু সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে হরতাল ও অবরোধ চলায় পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে এ জেলার সব পর্যটন কেন্দ্র এতে বেশ আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ী সহ সংশ্লিষ্টরা তবে পর্যটকদের নিরাপত্তায় কাজ করছে ট্যুরিস্ট পুলিশ রাঙামাটি প্রতিনিধি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের পাঠানো তথ্য চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট বর্ষার পরে নতুন রূপে সেজেছে পাহাড়ের প্রকৃতি প্রতি বছর শীত মৌসুম শুরুর আগেই পর্যটকে মুখরিত হয় রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত ব্রিজ পলয়েল পার্ক ও শুভলং ঝর্ণা সহ বিভিন্ন পর্যটন স্পট কিন্তু এইবার রাজনীতিক অস্থিরতার মৌসুমের শুরুতেই ছন্দপতন হয়েছে পর্যটন খাতে হরতাল অবরোধের কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে পর্যটন ব্যবসা এমন অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন পর্যটন সংশ্লিষ্টরা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিরতার কারণে এবং বিএনপির দফায় দফায় কর্মসূচির কারণে তেমন পর্যটক নাই এই তিন মাস যদি আমাদের বিক্রি না হয় আমাদের পুরো সিজনটাই শেষ আমরা লসে আছি আমাদের যে বুকিং গুলো ছিল অলরেডি ক্যান্সেল হয়ে গেছে কিছু বুকিং তবে রাঙ্গামাটিতে আসা পর্যটকদের নিরাপত্তায় সব ধরনের সহযোগিতা করছে ট্যুরিস্ট পুলিশ যে কোনো নাশকতা ঠেকাতে জেলা পুলিশ ও ট্যুরিস্ট পুলিশ সতর্ক রয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা আমাদের যে জেলা পুলিশ আছে আমরা আছি আমাদের সমন্বয়ে আমরা কাজগুলি করছি আমাদের সাদা পোশাক থেকে শুরু করে আমাদের টহল পার্টি রীতিমতোই কন্টিনিউসলি আমাদের টহল পার্টিগুলি আমাদের টুরিস্ট পয়েন্টগুলিতে আমরা টহল দিচ্ছি যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে টুরিস্টদের কোনো টুরিস্টদের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না ঘটে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সৌন্দর্যের লীলাভূমি রাঙ্গামাটিতে পর্যটক আরও বাড়বে পাশাপাশি চাঙ্গা হবে ব্যবসা বাণিজ্য এমন প্রত্যাশা সবার গ্লোবাল টেলিভিশন নিউজ ডেস্ক সময় হলো আরও একটি বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরও যা থাকছে গাজার জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে ইসরায়েলের ভয়াবহ বিমান হামলায় কমপক্ষে আঠারো জনের মৃত্যু এ পর্যন্ত নিহত বারো হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ গ্লোবাল সংবাদে মৌলা পশুর চ্যানেলের কানাই নগরে ডুবে গেছে কয়লা বোঝার লাইটার জাহাজ এম ভি প্রিন্স অফ ঘোষিয়াখালী এক তীব্র বাতাসের কারণে দুপুরে জাহাজটি নদীতে ডুবোচরে আটকে তলা ফেটে ডুবে যায় তবে সাঁতরিয়ে তীরে উঠতে সক্ষম হয় বারো নাবিক জাহাজটি যশোরের নোয়াপাড়া ঘাটে যাচ্ছিল লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন মোংলা শাখার সহ সভাপতি মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম মিন্টু জানান বন্দরের ফেয়ারওয়ে এলাকায় কয়লাবাহী একটি বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে আটশো মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে রওনা হয় জাহাজটি পশুর নদীর কারের নগর এলাকায় পৌঁছালে তীব্র বাতাসে ডুবে যায় জাহাজটি ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জ টোল প্লাজা এলাকায় রাকিব হত্যা মামলার আসামি প্রান্ত ও রাহাতকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ভোরে ত্রিশালের উজান ভাটিপাড়া থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় দুপুরে র্যাবের অপারেশনস অফিসার আনোয়ার হোসেন জানান এগারোই নভেম্বর রাতে নগরের শম্ভুগঞ্জের চায়না মোড় টোল বক্স এলাকায় মাইক্রোবাসকে সাইড না দেওয়ার জেরে ট্রাক চালকে মারধর করেন শাউন ও তার লোকজন এ ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আহত হন রাকিব সাদেক শহীদ তাদের উদ্ধার করে মমনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মারা যায় রাকিব এ ঘটনায় রাকিবের মা হাসি বেগম বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন ঘটনার পর থেকে আসামিরা দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিয়েছিল এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ
গাজা উপত্যকার জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এই হামলায় নিহত হয়েছেন কমপক্ষে 18 জন ফিলিস্তিনের বার্তা সংস্থা ওয়াফা নিউজ জানিয়েছে সকালে কয়েকটি আবাসিক ভবনে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা এতে আবু আল কামসান মাসুদ আল আসালি আল তুলুলি আবুদান ও আবুদায়ের পরিবারের সদস্যরা নিহত হন এরপর জাবালিয়ার ফালাউজাতে আরেকটি বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল এতে তিনজন নিহত হন কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে বিমান হামলার পর অনেক মানুষ ভবনের নিচে চাপা পড়ে তাদের উদ্ধারে কাজ করছেন সাধারণ মানুষ 7 অক্টোবর থেকে গাজার বিভিন্ন স্থানে নির্বিচার বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী এখন পর্যন্ত প্রায় 12000 ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে আহত হয়েছে 30000 এর বেশি এবারে খেলার খবর বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথম হারের মুখ দেখল আর্জেন্টিনা শুক্রবার আগামী বিশ্বকাপে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছায় উরুগুয়ের বিপক্ষে 2-0 গোলে হেরেছে আর্জেন্টিনা অন্যদিকে ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না ব্রাজিল এবার কলম্বিয়ার কাছে হেরেছে নেইমার বিহীন ব্রাজিল বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে সৌদি আরবের কাছে 2-1 গোলে হারের পর টানা 14 ম্যাচ জিতে উঠছিল আর্জেন্টিনা এবার তাদের মাটিতে নামালো উরুগুয়ে বাছায়ে টানা চার জয়ের পর প্রথম হারলো আর্জেন্টিনা যদিও 12 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এদিকে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলির দারুণ ফিনিশিং এ 4 মিনিটেই এগিয়ে যায় ব্রাজিল এরপর যেন আক্রমণের ঝড় তুলল কলম্বিয়া লুইস দিয়াসের 4 মিনিটের ঝড়ে ব্রাজিলের হার নিশ্চিত করে ম্যাচ জুড়ে বল নিয়ন্ত্রণে ব্রাজিল এগিয়ে থাকলেও স্বাগতিক দল কলম্বিয়া একের পর এক আক্রমণ করেছে शेष कर बो ग्लोबल शॉंग बाद तार आगे शीरों नाम ग्लो जाने दिच्छे आरो एक बार কেন্দ্র নেতারা অংশ নিতে পারবেন না বলেই নির্বাচন করতে চায় না বিএনপি মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর ভোট বাঞ্চালের অপচেষ্টা রুখে দেবে জনগণ সরজন্তে নেমেছেন কিছু প্রবাসী সাংবাদিক ও বাংলাদেশী নাগরিক জানালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে বাধ্য করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে এবং আঘাত হেনেছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় মিথিলি উপকূল জুড়ে বৃষ্টি অব্যাহত বন্ধ সব ধরনের নৌযান চলাচল মোকাবেলায় প্রস্তুত প্রশাসন এই ছিল গ্লোবাল সংবাদে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দেখুন এগিয়ে থাকুন